twee middag ratels. Ik is weer naar Lau van Pearl Boysai. Ons het so twee weke gelede met julle baarte verkope gedoen. Ek hoop julle het dit nou al in die klas gedoen, so julle makkelijker verstaan. Wat ons vanmiddag gaan doen, is die vaste baarte nota oor baarte verkope. En julle uh, werkboek op bladsy 3. O, dis ons financiële state, die vaste baarte nota. Nou wat gebeur in hierdie nota? In hierdie nota sit, sit ons uit een alles wat met die vaste baat is die die jaar begin. So ons begin in die begin van die jaar met die kostprys. So hier gaan ons die kostprys insit wat die vaste baat is was die begin van die jaar. Die volgende reel sit ons in die opgehoopte waardevermindering wat het was in die begin van die jaar. Waardevermindering. En dan gaan, en as ek hierdie kostprys vat en ek trek af die opgehoopte waarde, kom ons uit met die draadwaarde in begin van die jaar. Nou wat beteken draadwaarde? Draadwaarde beteken dit wat die baarde nou werd is. So ons het het oorspronkelijk aangekom die toerusting van 900.000, dit al reeds in waarde verminder met 360.000. So die draadwaarde is hierdie bedrag minus hierdie bedrag. Maar kom ons skryf eers die hele formaat neer. Dan, so dit is ons bedrag in die begin van die jaar. Hier gaan ons aanteken enige verandering wat ons gaan kry in vaste baat is. En dit noem ons bewegings. So enige verandering gedeel in die jaar. En hierdie bewegings is as net drie goed wat met vaste baat is kan gebeur. Of jy kan vaste baat is aankoop. Of jy kan vervreemding van vaste baat is. Dit wil sê jy verkoop jou vaste baat en waarde vermindering wat die baat is een waarde verminder. So ons skryf die drie hier neer. Aan aankope of toevoegings, wat hulle eindelijk het toevoeging teen kostprys. Dit wil sê, as ons die baarte aankoop, koop ons om aan teen kostprys, so ons gaan die kostprysbedrag hier skryf. Dan gaan ons baartes verkoop, vervreemding, en hier baie belangrik doen ons het teen draadwaarde. En ek het pas vir julle gesê, wat is draadwaarde? Dis kostprys min opgehoopte waarde. Dan ook die die jaar gaan daar waardevermindering wees. Dit wil sê, die vaste baarde gaan in waarde verminder, omdat hy heel tyd dienst doen vir jou, omdat die vaste baarde gebruik word. Dan, as ek het die saldoes in die begin van die jaar, en ek, enige beweging, gaan ek eindig met die draadwaarde aan, dit is verkeerd, die so hier moet staan aan die einde van die jaar. Ok, so hier gaan ons dus, daar het ons draadwaarde in die begin van die jaar, hier het ons al die bewegings, alles wat gebeur het, dan gaan ons moes kom by die bedrag aan die einde van die jaar, en wie breek ons het op met die kostprys en die opgehoopte waardevermindering. en opgehoopte waardevermindering word altyd afgetrek van kostprys. Nou goed, kyk na die plaatsie voor jou. Kom ons vul eers die ooglopende bedra in. Hier het ons die kostdraadwaarde van gronde gebouw is, so die kostprys was ook 1.8 miljoen, want ons doen nie waardevermindering op gronde gebouw nie. Hier het ons die kostprys en die draadwaarde, hoe het ons by die bedrag het gekryf, dit minus dit was daar die bedrag, nou gaan ek sê, hierdie bedrag minus 160.000, so 1080030 minus 160.000 geef vir ons 920.000 en ons skryf dit hier in hakkies, 920.000. En dan moet jylle mooi kyk, as jy kyk na voertuie, die voertuie is maar net 160.000 rand toch waard. So as jy nou waarde van my gaan afskryf, kan jy nie 160.000 afskryf nie, want jou baarde moet teen een rand in jou boeken bly, maar ons kom later daarby. Hierdien is makkelijk, hulle geef my die kostprys van 900.000, en ek sê minus 360.000, en my draadwaarde in die begin van die jaar, was is 540. Kom ons maak seker ons verstaan. Dit is die bedra in die begin van die jaar. 
Toe die jaar begin het, was voertuie sy kostprys dit, en wat is kostprys? Die oorspronkelijke aankoopprys, maar hierdie goed het al reeds met 920.000 in waarde verminder, so is net werd 160.000, en dit noem ons draalwaarde. My kostprys van my toerusting was 900.000, het al reeds 360.000 in waarde verminder, so is nou net werd 540.000. Kom ons kyk gauw net eers die boodskappe, Ok, goeiemiddag Kassels Vlei, ek sien jylle is hier ingeskakel. Dan die volgende een, Malubu is ook, hy welkom hier so. En Morister, like ons het baie mense vandag hier. Klein Nederweg, Pakkalsdorp, ek kom ook van die wereld af. En dan Klein Nederweg sekundair. Goed, kom ons gaan aan. Nou goed, nou neem jylle jylle vraag wat jylle voor jylle het. Dis activiteit 2. Hulle sê vir ons, hulle geef ons een gedeeltelijk voltooie nota tot die balans staat, en wat moet ons doen? Ons moet die vaste baate doen, as ook die baate verkoop en rekening. En ons het twee weke gelede baate verkoop, maar ek gaan vandag weer vandag een siening doen na oor. Nou, onder additionele inlichting, die eerste inlichting wat hulle vir ons sê, hoe gaan ons waarde vir minning afskryf? En jylle weet, op skoolvlak doen ons twee methodes. Die kostprys methode, wat baie makkelijk is, dan werk jy dit net uit op kostprys. En die kostprys word altyd vir jou gegees, so is geen probleem om dit te doen nie. Dan die vermindere saldo methode, dan vat jy kostprys, jy trek af jou opgehoopte waarde. Dit wil sê, jy krij jou draawaarde en jy werk het daarop uit. Nou die voertuie gaan ons doen op kostprys, en my toerusting gaan ek doen op die vermindere saldo methode. Nou goed, wat is die volgende inlichting? Hulle sê, gedien in die jaar is een faktuur, dit wil sê, ons het iets gekoop van Hermanus Groothandels vir die volgende ontvang. Herstelwerk van 12.000. Nou, herstelwerk het geen invloed op jou vaste baat. Dit is een gewone uitgave. Maar, daar is ook een motorhuisgebouw van 50.000. En een motorhuis is deel van gronde gebouwe, so die gronde gebouwe het meer geword. En hulle sê, dit is foutuurlijk toen herstelwerk gedebiteer. Al wat ons nou doen, Ons gaan hier die 50.000 hoort by grond en gebouwe, so ons vat dit na grond en gebouwe toe. So ons gaan kyk na die opskrif hier so, grond en gebouwe, wat het gebeur met vaste baat het, dit het meer geword, hierdie woord is toevoeging, het meer geword met 50.000. So, ek het een aankoop gehad van 50.000 by grond en gebouwe. Goed, ons kyk na die volgende inlichting, een nieuwe voertuig, is vir 180.000 gekoop. Gekoop beteken, daar was een toevoeging tot die waarde, maar kom ons lees klaar wat hulle sê, die eienaar het ook die installering van een klankstelsel van 12.000 laat doen, en vir die licensie betaal. Nou moet ons mooi kyk, wat het nou invloed op voertuie? Ek gaan hier 180.000 rand gebruik, en installering betaal vorm altyd deel van die kostprys. Dit moet jylle mooi onthou. Enige iets wat jy installeer, dit vorm deel van die kostprys. So ons voertuie gaan meer word met die 180 plus die 12. Nou wat van die 540? 540 en jy betaal vir die licensie. Licensie is een gewone uitgave. So jy gaan dit nie by voertuie sit. So wat gaan ons by voertuie sit? Die voertuigbedrag plus die installering van die klanktoestel. En as ek die twee by mekaar tel, en baie belangrijk, my raad vir julle is, wanneer julle hierdie werk doen, dui aan hoe kry jy jou bedra. Nou wat het nou gebeur met voertuie, dit het meer geword, is een toevoeging, so ek gaan in hierdie reel skryf, en dit is voertuie. My voertuig was 180.000, maar ek het ook betaal 12.000 vir die klankstelsel, so dit geef vir my 192.000. So voertuie het meer geword met 192.000. Redelijk eenvoudig nie. Goed, nou is ons al reeds by die laaste punt. En dit gaan ons baarte verkope wees. So nou gaan ons baie mooi moet concentreer. Hulle sê vir ons die volgende. Op 31 augustus, dit is baie belangrik die datum, is nieuwe toeristing verkoop van 240 kos, wat 240 kos ingeruil. Teen, dit wil sê, ons koop 
nieuwe toerusting van 240.000 en ons ruil ons ouwes in. Dit wil sê, jy koop nieuwes, maar wanneer jy nieuwes koop, wil jy ontsla raak van die ouwes en jy ruil dit in, so hulle neem dit oor by jou. Kom ons teken eers die aankooptransaksie aan. Wat het ons nou gekoop? Ons het toerusting en ek sê die volle bedrag van die nieuwe toerusting hierin. En dit was gewees 140.000. So dit word meer met 240.000. En dit is teen kostprys. Kom ons kyk wat gebeur verder. Nou ruil ons in. Dit wil sê ons word ons sla van ons oud toerusting. Dan moet ek alle inlichting wat ek weet van die oud toerusting, moet ek nou mooi na kyk. En ek gaan dit nou op een skoonvel papier en jy gaan dit altyd so doen. Hulle sê vir ons, hier is die aansuivering, kom ons die papier net mooi nekies. Ons jaar eindig op 28 februari 2017. Dit wil sê ons jaar het begin op 1 maart 2016. Nou hier in die middel van die jaar op 31 augustus. Koop ons nieuwes, ons het dit al reeds aangeteken. Maar ons ruil ouwes in, dit wil sê ons word basis ons sla daarvan. So ek moet dit uit my boeken uithaal. Nou gaan ons oor na die stap van baar te verkope. En jylle het in jylle noodlas die stappe van baar te verkope wat jylle kan leer op laatse 4. Al wat ek verkies, ek doen hierdie twee stappe ruil ek net om. Dit is vir my maie makkeliker en ek denk dit gaan vir jylle ook wees. So jylle gaan kyk wat ons nou gaan doen. Goed, ek verkoop dis een baarte. As ek een baarte verkoop, moet alles van die baarte in my boeken al wees. Ek het laas my waardevermindering hier uitgewerk. Maar ek verkoop my baarte hier so. So hierdie baarte het een waarde hier verminder wat nog nie aangeteken is nie. So ek moet dit nou nog eers aanteken. So, nou kom ons kruif neer. Die baarte wat ons verkoop, koop, en jy gaan altyd hierdie sinnekies neerskryf, die opgehoopte waardevermindering op 1 maart 2016, dit wil sê begin van die jaar, en die verkoopprys, as jy dit weet, goed, wat sê hulle alles vir my? 31 augustus, ons weet wat ons daarmee, nie weet dit ons klaar, die toerusing wat ingeruil was, was op 1 maart 2014 vir 160.000 aangekoop. Nou, wat is hier die 160.000? Dit is ons aankoopprys, so dit is ons kostprys. So, hier die baat is wat ons nou gaan verkoop. So, oorspronkelijke prijs was 160.000. Maar, meeste van die tyd sê ons weer, wat was die opgehoopte waarding op hier die datum? Nou, gee hulle nie hier die inlichting nie. Wat gee hulle wel vir jou? Hulle sê, Ons het dit aangekoop op 1 maart 2014. Het ons dit aangekoop. So, waar jy gewaalig gewoon ek hierdie bedrag vir jou gee, word dit nou nie gegee nie, so dis nou op hierdie stadium my onbekende. En enige iets wat onbekend is, moet ons eers gaan uitwerk. Hulle gee ook nie vir my die verkoopprys nie. Hulle sê dit was net een verlies, kom ons teken dit aan, dit was een verlies van 12.160. So kom ons kyk wat gee hulle alles vir ons. My jaarlijn, ek verkoop my baarte daar. Wat het ek nodig om te weet van die baarte? Ek het nodig om te weet wat was sy kostprys. Ek het nodig om te weet wat was sy opgehoopte waarde van hulle op 1 maart. Hulle gee dit nie vir my nie. Maar hulle sê wel vir my wanneer ek dit gekoop het, so ek kan dit uitwerk. Hulle gee nie vir my die verkoopprys nie, maar hulle gee wel vir my die verlies wat ons gemaakt het van 12.160. Nou goed, nou gaan ons begin met stap 1. Kom ons kyk net eers wat die vraag daar eers is. Hier is klaar. Ok, er is nog iemand wat hulle sê hallo daar. En dan... Kijk ons die volgende op een. Er is ook iemand wat ingeskakel is. Oké, op hierdie stadium is hier nog geen vraag nie. So gaan my amal die lees. Nou goed, ons gaan nou begin met stap 1 volgens baar te verkope. Stap 1. Stap 1. Waardevermindering 
tot op datum. Nou wat bedoel ik met hierdie sin? Met hierdie sin bedoel ik die volgende. Ik het laas my waarde vermindering daar uitgewerkt, maar ik moet dit uitwerken tot daar. So ek moet nou stap 1 doen, maar ik weet niet wat is ek nie. So ek gaan eerst terug aan die verlede in. Want ik wil weet wat is mijn opgehoopte waarde op daar die datum. Ik heb het aangekoop op de eerste maart 2014. Wanneer ze ons jaar toe geëindigd het? Op 28 februari 2015. Oké, okay, voor hoeveel heb ik gekoop? Voor 160.000 heb ik het gekoop. En ik volg die verminderde saldo methode. Nou, alles sê vir ons, toerissing die verminderde saldo methode. Hoe kom trek ik niks af nie? Want daar was nog niks om af te trek nie, omdat het nieuws is. Die percentage wat ons gaan gebruik is 20%. En als ons dit uitwerkt, krijg ons 32.000. Allemaal nog tevreden, maar ik moet niet uitwerken tot 28 februari 2015 nie. Ik moet uitwerken tot 28 februari 2016, zoals so nog een jaar wat moet gedoen worden. Nou ga ik zeggen vanaf 1 maart 2015 tot 28 februari 2016 ga ik nou uitwerken. Nou ga ik zeggen 160.000, maar wat belangrijk is, nou doen ons die verminderde saldo methode. Zo, so ik moet uit 32 van die vorige jaar gaan aftrekken, want ik is bezig met die verminderde saldo methode. En dus ook voor het hele jaar, 10, 20 procent, en ik zeg 160.000 minus 32.000, maal met 20 procent, en ik krijg. 25.600. So, wat het ons nou uitgewerkt? Ons het uitgewerkt hier die twee bedragen. Hier die een en hier die een saam is mijn opgehoopte waardevermindering aan die begin van mijn financiële jaar. Kom ons schrijf dit gauw in. Ik weet die kostprijs is het, so my opgehoopte waarde van gaan wie is. Wat is x? Is 32.000 Plus 25.600. En ach, nou schrijf ik op die ander papier. Kom ons proberen die oor 32.000. Plus 25.600. Geef mij een bedrag van 32.000. Plus 25.600. Geef mij een bedrag van 5.700. Nou, wat sê dit voor mij? Dit sê voor mij. Toen ik hier die baard hier verkoop het. Zij koosprijs is 160.000. Zij opgehoopte waarde op 1 maart, niet dan nie, op 1 maart was 57.600. Ik moet nou hier een stukje opgehoopte waarde gaan uitwerken. Dus so ik ga nou stap nummer 1 doen. Kom eens, schrijf dit mooi duidelijk. Stap nummer 1. Ik sê, ik breng mijn waarde op datum. Hoe werkt ons het uit? Stap nummer 1. Ik vat mijn kostprijs en ik trek af die opgehoopte waardevermindering hier aan het begin van het jaar. Want ik wil nou hier een stukje uitwerken. En dit het ons uitgewerkt was 57.600. Ik ga uitwerken in 20%. Maar wat is nou belangrijk? Dit was niet daar voor het hele jaar, dit was niet daar voor zes maanden. Ik so ek gaan sê, maal 6 op 12. Kom ons kyk wat is die antwoord. 160.000 minus 5.7600 maal met 20% gedeeld door 2 en dat geeft mij 10, 2, 4, 0. So ons krijg nou hier bedrag van 10, 2, 4, 0. Nou goed, wat is dit? Dit is een inschrijving wat nog gedoen moet worden, want dit, ik moet nog hier een stukje waarde verminderen. Zo, so dit gaan deelvorm van mijn waarde verminderen voor het jaar. Zo, so ik ga dit nou aanteken en ik teken dit aan bij waarde verminderen. Waarmee is ons bezig met toeristen? Hoeveel was dat stukje geweest? 10, 2, 4, 0. En ik schrijf hier 10, 2, 4, 0.
Goed, het jullie dit? Nou goed. Maar nou het ons nog net stap 1 gedoen. Nou gaan ons naar stap nummer 2 toe. Nou stap nummer 2 is om, als ik een baarte verkoop, moet ik die baarte uit mijn boek uithaal. En wat is van die baarte in mijn boeken? Zij kostprijs is nog deel van mijn kostprijs en zij opgehoop te waarde. Dus so stap 2 is, haal uit die kostprijs. Plein taal, haal uit die die kostprijs. Nou goed, kom eens kijken gauw. Toe ons het gedoen het, ons mooi aangeteken, wat is die kostprijs van die baarte wat ik verkoop? 160.000. So hierdie 160.000 is in my boeken. En dit moet nou uitgehaal word. So ek ga naar my baarte verkoper rekening. En ik sê, my toeristing, daar die bedrag gaan kleiner word met de 160.000. Maar ik moet dit uithaal tegen draadwaarde. So ik moet dit uithaal, ek moet uithaal die totale opgehoopte waardening. Kom eens kijken, gaan nie, doe gaan dit in baarte verkoper rekening leid. Ek haal hierdie 160 is deel van die 900.000. Ik haal dit uit, ik ga my toeristing rekening Krediteer, so ek gaan baarte verkoop het debiteer met toeristing. En, wanneer doen ik dit? Op augustus 31ste 2016. Ik haal die vol, is een algemene journaal inskrywing, ek haal die volle 160.000 uit. So, die 160 is nou uit my boeken uit, want ik al reeds die baarte verkoop. En in my Notas gaan ik de daar skryf 160.000. Maar, stap 3. Haal uit die totale opgehoopte waarde vermindering op, op toeristing verkoop. Dit wil sê, ek moet uithaal hier die bedrag wat in die begin van die jaar daar was, 5, 7, 600, en dit wat ik nou, so 5, 7, 600 plus wat nou bijgekomen het, wat ik nou uitgewerkt het, daar 10, 2, 4, 0. Want dis die bedrag in die verlede, my baarte het tot daar verminder met 5, 7, 600 en hierdie stikkie sy vermindering was 10, 2, 4, 0. So die totale opgehoopte waardening is daar die bedrag, Plus 10, 2, 4, 0. Ik ga schrijven dit nou aan mijn baarte verkopen rekening. En mijn baarte verkopen rekening. Ik ga opgehoop de waarde van hem. Wat een negatieve baarte is, zou ik moest gaan debiteren. Zo, so hier ga ik het krediteren. En jullie kan maar jullie formaat leren. Zo, so hier gaan nou staan. Augustus 31e 2016. Opgehoopte waardevermindering op toeristing. En daai aan, hoe krijg jij van de spinte? Hoe het ons uitgekom bij dat bedrag? Dit was die verlede wat bestaan uit, uit die 32.000, toe het ons die volgende jaar afgeskryf 25.600, en hierdie jaar het ons afgeskryf 10, 2, 4, 0, so die totale bedrag voor dit is gelijk aan 1, 2, 1, 7, 6, 0. Kom ons kyk net of die antwoord terug is. Is 32.000 plus 25.600 plus 10, 2, 4, 0. Geef vir my, wacht nie nou, 32.000 plus 25.600 plus 10, 2, 4, 0. Wacht nou, ek net gauw kyk of ek nou die recht. Nee, Iwer, sorry, sorry, het ek nou Iwers nou een verkeerde bedrag uitgewerkt. Kom, ons gaan net gauw terug, die opgehoopte waarde vermindering. Kom, ons stel dit op, is 6, 7, 8, 4, 0. Jammer, het verkeerd opgedeeld. 6, 7, 8, 4, 0. Kom, ons kyk nou net seker maar, dis die 32.000, dis die 25.600, plus 10, 2, 4, 0, is gelijk aan hierdie bedrag. Nou, nou wil ik hee, voordat jij verder aangaan met hierdie vraag, 
kyk jy na jou baarte verkope rekening, en nou kan jy sien wat was jou baarte werd die dag met die verkope, want hier het jy die kostprys, hier het jy die opgehoopte waarde, so wat was my draafwaarde die dag toe ek my baarte verkoop het, dit was 160.000 oorspronkelijk werd, het al reeds en met 6, 7, 8, het al reeds met 6, 7, 8, 4, 0 en waarde verminder, so wat is dit nou werd? Ek sê, 160.000 was die oorspronkelijke prijs, dit het verminder met 6, 7, 8, 4, 0, so die dag toe ek het verkoop, was het werd 9, 2, 1, 6, 0. En wat het ek gemaakt? Ek het een verlies gemaakt van, hulle het vir gesê, my verlies was 12, 1,6,0 so wat het ek gekry vir my baarte, hierdie bedrag minus hierdie bedrag, dit wil sê 80,000 verstaan julle? jou oorspronkelijke aankoopprys was 160,000 jy het 2,5 jaar die baarte gehad toe het hy soveel in waarde verminder so toe jy hom verkoop het op 31 augustus was hy 9,2,1,6,0 werd maar jy maak toe een verlies, dit wil sê, jy krij minder is daar die bedrag, hoeveel minder is hier die bedrag? 12,1,6,0, so jy krij net 80,000 vir hom. So wat gaan jy vir baarte krij? 80,000. Kom ons maak het ons vaste baarte, kom ons maak het die vaste baarte nooit al klaar, ons het daar vervreemding van sy vaste baarte, het ons daar 160,000, wat die bedrag het ons hier gebruik, Dit was die kostprys, nou trek ons af die 6, 7, 8, 4, 0. So ons baarte, wat was hy werd die dag moet verkope? 9, 2, 1, 6, 0. Ek hoop julle verstaan nou mooi. So ons het nou uitgewerkt, wat was ons baarte werd die dag moet verkope. Nou moet ons hierdie baarte verkope rekening klaar maak. Ons teken aan die verkoopprys was 80.000. Ek het nie kontant verkoopie, so kan die bank skryf nie. Ek het ook op skuld verkoopie, so kan die debitere kontrole skryf nie. Ek het een inreining gehad, so ek gaan my kreditere minder skuld, want ek ruil iets in vir hulle. So ek skryf die kreditere kontrole en dit is een AJ inskryving. Dan gaan jy sien, ons het een verlies gemaakt van 12160, so ek skryf verlies het verkoop van baarde. En dan jylle mooi kyk, as ek hierdie twee kante optel, kryk ek 160.000 hier, en ek kry 160.000 rand hier. So as jy net die bedrag ingesit het, kon jy ook die 80.000 uitgewerk het. So, ons is nou klaar met die baard te verkope. Wat is stappe het ons gedoen? Ons het eers gedoen die, heel eerste het ons die waardevermindering uitgewerk, toe het ons die kostprys uitgehaal, toe het ons uitgehaal die opgehoopte waardevermindering, en toe het ons ingesit wat kry ons vir die baarte, en toe kon ons seker maak dat ons verliesreg is van 12.160. Nou gaan ons die baarte nota, vaste baarte nota klaar maak. En om dit klaar te maak, gaan ons doen eerst toerusting. As ek nou by die einde van die jaar kom, hier is my jaarlijn. Begin op 1 maart 2016, geëindig 28 februari 2017. Hier het ek een baard te verkoop, hierdie stikkie waardevermindering is klaar in my boeken, die 10.2.4.0. Ek het echter baard is hier gehad, ou baard is wat daar was die hele jaar, wat ek nie verkoop het nie, en hulle het mos nou vir jaar die volle jaar in waarde verminder. Nou wat moet ek nou van dit weet? Ek moet weet, kom ons sê, ouwes nie verkoop. En ek wil julle mooi kyk hoe doen ek. As ek dit doen, die makkelijkste manier vir my is om te vraag, wat is die kostprys van die ouwes wat nog oor is? Wat is die kostprys van die ouwes wat oor is. Om dit te weet, gaan kyk jy, jou kostprys in die begin van die jaar was 900.000. Goed, 900.000 was die totaal 
betaal toerusting sy kostprys in die begin van die jaar. Dit was 900.000. Maar ek wil weet die wat ek nie verkoop het nie. So wat doen jy nou? Jy gaan kyk na wat het jy verkoop alreeds. En hier is die in hierdie transaksie, asseblief, dis ontzettend belangrik, ek het 160.000 rand, was die kostprys van die baarte, wat ek verkoop het, so ek het dit al reeds gedoen, so hierdie bedrag, wat hier staan, die ouwes is nie meer 900.000 die, hy is 900.000 minus 160.000, so ek sê, 900.000 minus 160.000. So die kostprys van die ouwers wat nie verkoop het, die sê 900.000 minus 160.000. En dis gelijk aan 740.000. Maar dis nie al wat ek nodig nie. As jy gedoen het die kostprys methode, was dit baie makkelijk, want het jy nou net die op uitgewerkt. Maar hierdie vraag is een beetje moeiliker, want hulle vraag die vermindere saldo methode. So ek moet ook weet, wat is die opgehoopte waarde vir hulle op die ouwers wat nie verkoop is nie. En dit is ook nie so moeilike sommekie. Ek gaan vir julle makkelike methode leer. Ek wil hee, julle moet altyd hierdie sommekie hou. Wat het jy ons hier gedoen? Ons het hier uitgewerkt die ouwers, die waardevermindering van die baarte wat ons verkoop het. So die baarte wat ons verkoop het, sy kostprys was hierdie bedrag. Sy opgehoopte waardevermindering in die begin van die jaar was hierdie bedrag. Dit wil sê, wat bly oor vir ouwers nie verkoop nie? Ek vat dus my Ek vat my beginsaldo van toerissings opgehoopte waardevermindering wat 360.000 is. So dit was die totale opgehoopte waarding van al die ouwes. So ek gaan sê, goed, dit was 360.000. Maar, wat moet ek in acht neem? Ek moet uithaal die opgehoopte waardevermindering van een wat ek verkoop het, hoeveel dit was in die begin van die jaar. En nie te kan so mykie gedoen. So, hierdie bedrag trek ek af van die kostprys en hierdie bedrag gaan ons aftrek van die opgehoopte waardevermindering. So, ek maak my opgehoopte waarding minder met 5,7,600. En ek krij een antwoord van 360.000 minus 5,7,600. Een antwoord van 3,02,400. Hoe gaan ek waardevermindering uitwerk? Verminder is saldo methode, so ek sê kostprys min opgehoopte waardevermindering. Kostprys is 740.000, my opgehoopte waardevermindering is 302.400. En ek sê maal met 20% vir hoe lang? Ek het dit gehad vir die hele jaar. So ek sê 740.000, minus 3,02,400, maal met 20%, en ek krijg 8,7,5,2,0. 8,7,5,2,0, wat het ons uitgewerkt? Waardevermindering, wat het toerissingse waardevermindering, die ouwes wat oor is, is dus 8,7,5,2,0. Kom ons kyk wat die vraag het julle so ver, Goed, ok, hierdie in sê nie, ok, nee, hulle sê nie, hallo, ek wil gauw hierdie boodskap lees, want hier wil iemand iets verduidelik he, o nee, dit is nog een wiskunde sommekie daar een, Lynn Adams, hy sê, verstaan nou beter, ek is baie blij, en hierdie een sê, ok, kan nie, ok, die een sê, ek gaan een bykie sy vinnig liet, en ek gaan probeer om stadiger te gaan. Kom ons kyk gauw weer, wat het ons nou al gedoen? Ons het toeristing die nieuwe baate ingesit, toe het ons die kostprys uitgehaal, van die baarte wat ons verkoop het, as ook sy totale opgehoopte waardevermindering. 
Dit is die waardevermindering van die een wat vir jaar verkoop is, dit is die waardevermindering van die ouwes wat oer is, so wat gaan ek nog hier moet uitwerk? Ek het nieuws van 240.000 wat ook vir jaar in waardevermindering, so dit gaan nog hier bykom. Nou, wat jy dan skryf as jy doen, dit doen dan skryf jy, het ons sê, ouwe is nie verkoop, nou nieuws. Wat is die kostprys van my nieuws? Ek sê dit duidelik in my nota, 240.000. So ek gaan sê, 240.000. Wat die methode volg ons? Vermindere saldo methode. Hoekom trek ek niks af nie? Want die is nog nie opgehoop te waard, want dit is nieuws. So is baie makkelijk, jy kan altyd die som rekke. 240.000 maal met 20%, maar wat is belangrijk? Hierdie nieuws het ek eers die som aangekoop, hier in die middel van die jaar. So hulle gaan net 6 maande en waarde verminder. So ek gaan sê, maal met 6 op 12, en my antwoord, as jy die sakrekenaar gebruik, is dit 24.000. So wat gaan dit nou doen? Dit gaan my waarde vermindering meer maak, met 24.000. En nou kan ek toeristing voltooi, ek sê, dit was 10.240 vir die ouwes wat ek verkoop het, maar is ook nog vir jaarse uitgave, want ek het vir jaar dit gebruik, vir die halfte van die jaar, plus 87520, plus 24.000, ek gebruik die paringsbeginsel, van alle uitgaves van vir jaar, met een vir jaarse boeken kom, en ek krij die bedrag van 121760. En hierdie bedrag gaan baie punte tel, 246 punte omtrend. Nou goed, Nou wil ek hier julle moet mooi luister. Ek moet nou die draadwaarde kry aan die einde van die jaar. Ek begin met my draadwaarde aan die begin van die jaar. En dit was 540.000. Wat gaan toevoeging doen aan jou vaste baard? Is het gaan dit meer maak? So gaan sê plus 240.000. Wat gaan vervreemding doen? As jy jou baard verkoop, word jou vaste baard is minder met die draadwaarde minus 92160, en jou vaste baardes word minder werd, omdat hulle vir jaar in waarde verminder het, so minus 121760, en ek krij een antwoord van 566080. So my draadwaarde van die einde van jou is 566080. Nou, hier sikkel jylle soms. Ek wil hier jylle moet dit soos volg doen. Ek gaan nou al my, waar is my, my kostprys, ek wil weet wat is die kostprys in die einde van die jaar, wat het die invloed op kostprys, ek begin met die kostprys in die begin van die jaar, toe word my kostprys meer met baardes wat ek gekoop het, maar, dit word minder met die kostprys van die baarde wat ek verkoop, so hoe gaan ek my nieuwe kostprys uitwerk, ek vat die saldo kostprys aan die begin van die jaar, let wel, kostprys, 900.000, tel by aankoop het teen kostprys plus die 240.000, maar jy trek af dit wat jy verkoop het, want dit moest uit jou boek uit, so minus 160.000, en ek kom uit by 980.000, so my kostprys aan die einde van die jaar is 980.000, En hoe krijg ek daar die een? Ek kan sê, dit min dit, kom ons kyk wat ons krijg, minus 566080, en ek krijg 413920, en kom ons toets. Nou gaan ek vir julle, kyk net gauw op julle antwoord blaaie, het julle vergeet om dit in hakkies te sit, sit dit net in hakkies daar. Kom, ek gaan vir julle gauw wees, hoe kan jy hierdie antwoord controleer? So ek wil die, opgehoopte waardings antwoord controleer. Ek vat die saldo van opgehoopte waarding begin van die jaar, waarmee gaan hy verander? Hy gaan verander met waardevermindering. En waardevermindering maak opgehoopte waarding meer. So ek gaan sê dit plus dit, maar wat het nog gebeur? Ek het die baarde verkoop, toe ek die waardevermindering weer uitgehaal. So dit gaan my opgehoopte waarding weer minder maak. So ek gaan sê, 360.000, 
Wat doen waardevermindering aan je opkoop? Dit maakt het meer. Zo so plus 1, 2, 1, 7, 6, 0. Dan, wat gebeurt als ik een baarte verkoop? Ik haal dit uit mijn opgehoopte waarde. Zo so mijn opgehoopte waarde wordt minder, minus 6, 7, 8. Ach nee, nou druk ik verkeerd. Dit was 360.000 plus 1, 2, 1, 7, 6, 0, minus 6, 7, 8, 4, 0. En ik kom uit bij een antwoord van 413,920. Zo, so ik leer altijd van mijn leerders om so met de pen dit so te maken. Dit maakt het zoveel so makkelijker. Kom eens, gaan net gewee oor, wat het de invloed op mijn kostprijs? Mijn oorspronkelijke kostprijs? Als ik een baten aankoop, plus ik het bij en ik trek die kostprijs af van die baten wat ik verkoop. Wat het de invloed op opgehoopte waarde van mijn oorspronkelijke opgehoopte waarde van Hij wordt meer met verjaarse waarde van maar minder met dat gedeelte van baten verkopen. Zo, so, hier bedrag trek ik af bij kostprijs. Hier bedrag trek ik af bij opgehoopte waarde. Hier bedrag tel ik bij kostprijs. Hier bedrag tel ik bij opgehoopte waarde van mijn Kom eens kijken, net gauw die vrouw. Oké, okay, ik ga aan jullie vragen van mij. Ik moet stap 1 verduidelijken. Ik ga nu nou terug. Aan je vraag stap 3 weer. En dan stellen voor mij. Ik moet verduidelijken hoe ik draaiwaarde gekregen heb. Oké, okay, en. Wat betekent vervreemding van baten, vraag iemand? Dus wanneer je ontsla raakt van die baten. Nou, hoe kan je ontsla raakt van die baten? Of je kan hem skink. Of je kan hem verkoop, so, dus van die baten weggaan. Dit wil eindelijk van die baten verkoop. Die baten gaan uit je boek uit je verkoop om. So, nou verstaan jullie voor vreemde. Voordat ik uit stappen wil vertellen, kom ons gaan niet maken. Het gaan vinnig voor voertuigen klaar. Want voertuigen is niet te moeilijk nie. Als ons gaan naar voertuigen, so ek is basis klaar met toeristen. Maar ik ga hem nou nou weer oor verduidelik. Voertuigen is redelijk makkelijk. Hoe kom ze ek is makkelijk? Alle sê voertuig werk ek op, uit op die kostprijs. My kostprijs en ik het niks verkoop nie. So ek hoef niks hier af te trekken. Hier moet ik iets afgetrekken want ik iets verkoop. Maar ik hoef nou niks af te trekken. So ek sê, al okay, kijk het, 1, 0, dat is nou voertuig, die ouwe is. Ek het 1, 0, 8, 0. Ga ik die 29 aftrek? Nee, want ik werk met die kostprijs met Dus so ik gebruik net kostprijs. En die percentage van dit is gelijk aan. Kom eens kijken op ons vraagstel. Die percentage van voertuigen is 15% op kostprijs. Dus so al wat je ziet is maal met 15%. Dan zeg ik 1, 0, 8, 0, 3, 0. Maal met 15% en ik krijg 1, 6, 2000. Nou, als jullie vorige keer geluisterd hebben, hoop ik jullie zien nou iets raak. Kom eens kijken of jullie iets raak zien. Wat is hier die ouders? Hier die 1, 0, 8, 0. Hoeveel is hulle werd? 160.000. Zien jullie dit? Hoeveel moet ik nou afschrijven als ik hier die methode 162.000? Nou, als ik een volle 162.000 ga afschrijven. Gaan hierdie voertuig minus 2000 aan het is, wat onmoendelijk is. En als de baten in je boek is, kan jij om net verminderen tot hij in de rand is. Volgend jaar kan je niet meer verminderen. Dus so ik kan niet 162.000 nie. Als daar in de rand moet oerblij, wat is in de rand minder dan 160.000? Dat is 159999. Dus so is al wat ik kan als ik. Ik kan niet hier bedrag afschrijven, want dat is te veel. Ik mag niet een baten onder een krijgen. Zodat so dan moet een rand oorblij, so wat ga ik van die ouders afschrijven? 1, 5, 9. En dat is verschrikkelijk belangrijk. En dit kan je eindelijk niet krijgen bij die kostprijsmethode. En wat hulle bij keer in examen voor jou sê, om voor jou makkelijker de aanduiding te geven. Laat me je zeggen, die voertuig is al oud. Zo so, je weet, je moet daarna kijken. So, al wat ik dus bij waardevermenging van voertuigen kan schrijven is 1, 5, 9, 9, 9, 9. Maar 
Ik het nie net die ouwes gehad nie, ek het nieuwes bijgekry. Hulle gaan ook in waarde vir minne. So, hoe gaan ek die nieuwes uitwerk? Ek gaan sê, my nieuwes, en jy sien, is 192.000, ek hoef niks af te trek nie, want is nieuwes en is ook die kostprys methode, maal met 15%, Maar wanneer het ek hulle gekry, dan gaan kyk ek na die datum wat ek aangekoop het. Een nieuwe voertuig is op 1 november. Nou goed, kom ons kyk ons jaarlijn. Ons jaar het begin by 1 maart. Ek koop het aan by 1 november. My jaar gaan eindig by 28 februari. Is november, december, januari, februari. So ek het dit net vir 4 maanden gehad. So ek sê, 192.000 maal, ach nee, 192.000 maal met 15% gedeel door 3 of maal met 4 op 12 en ek krij een antwoord van dat ek gaan sien, ek nou verkeerd, ek sê 192.000 maal met 15% en ek krij een antwoord van 9.600 Wat het ons uitgewerkt? Waardevermindering. Nou gaan teken ons het aan in ons vaste baarte nota. Wat was hierdie nou? Die ouwes, die nieuwes is 9600. Ek tel die twee by mekaar. Dis 159123. En ek krij een antwoord van 169. 169599. En nou kan ek weer klaar maak, ek sê 160.000, wat gaan ek hiermee doen? Ek gaan dit bijtel, want ek het gekoop, dis 192.000, wat gaan ek hier doen? Aftrek, want my voertuig het in waarde verminder, minus 169.599, en ek krij hier so een draaiwaarde van 182.401. En nou gaan ons weer ons antwoord toets. Ek vat die pink vir kostprys. En goed, wat het die invloed op kostprys? Ek vat die oorspronkelijke kostprys. Aankope maak het meer, bate verkope maak het minder. Daar is geen bates wat verkoop word nie. So gaan jy sê dit plus dit. Ek sê dit is 108030 plus 192.000. Geef vir my 1272. 1272-30, dan sê ek dit min dit, minus 182-401, en ek kry 1089-599. Kom ons toetschou hierdie antwoord, ons vat ons geel 1, dit is my opgehoopte waarde van die begin van die jaar, Hy word meer met waardevermindering, minder met waardeverkope, maar daar was nie waardeverkope nie. Soos ek dit plus dit kryk hier, so ek weet my antwoord is recht. Baie makkelijk gronde gebouwe, ons het net kostprys daar, hierdie bedrag plus hierdie bedrag, en ek kry my nieuwe kostprys van 185030. Geen opgehoopte waardevermindering, so dit lyk so. Goed, Die van julle wat wil, ek gaan gauw vinnacht terug na stap 1 by baate verkope. As jy baate verkope doen, dan skryf jy die volgende vir jou neer. Jy trek jou jaarlijn, ek er sien gauw wat ek weer gedoen, 1 maart 2016, 28 februari 2017. Ek verkoop my baate daar. Dit wil sê, ek moet nog ongeveer uitwerk hierdie stikkie waardevermindering. Om dit te kan weet, het ek kostprys nodig, en hy het my gesê, die baat wat ek verkoop, het sy kostprys was 160.000. Hy het nie die opgehoopte waardevermindering gegeen nie, maar ons het dit uitgewerk as 5,7,600. Jy moest daar twee jare wat jy die baat gehad het uitgewerk. Nou gaan ek hierdie stikkie uitwerk, ek gaan sê 160.000 min 5,7,600, maal net vir 6 maanden, teen 20%, en ons antwoord was 10,2,4,0. 
so ons het hierdie stikkie waardes vermindering. Nou gaan ek die baard, so ek skryf dadelijk dan in my waarde vermindering 10, 2, 4, 0. Nou gaan ek moet uithaal my kostprys. Jy het mooi neergeskryf, jy kostprys is 160.000, jy moet dit uithaal, so jy skryf by vervreening van draadwaarde die 160.000 wat hy 900.000 gaan minder maak. Dan stap 3, dan gaan ek stadig stap 3, want iemand vraag oor stap 3. Stap 1 was die waarde verminning, stap 2 haal uit kostprys, haal uit kostprys, daar is die kostprys. Stap 3 is Haal uit totale opgehoopte waarde verminning van die baarte wat jy verkoop. Wat was die opgehoopte waarde in begin van die jaar? 5,7,600. Maar ek sê haal uit die totaal, toe kom maar nog daar die stikkie by van 10,2,4,0. Ons tel die 2 by mekaar, ons kry 6,7,0. 840. Nou wat gaan ek maak met dit in my nota? Ek gaan na my nota toe en by vervreemding ek het uitgehaal die kostprys ek haal uit die totale opgehoopte waardevermindering. So is eindig baie makkelijk. En dan sit jy in jou verkoopprys en jou verkoopprys was 80.000, het gaan altyd aan hierdie kant kom. As jy op skuld verkoop het, sou jy geskryf het debiteren as jy kontant verkoop, so jy geskryf het bank, omdat dit inreiding is, is dit kreeteerkontrole. En dan as hierdie kant groter is, dan maak ek een verlies. As die kredietkant groter is, maak ek een wins, en so jy geskryf het wins met waar te verkoop. So dis basis die werk. En dan as jy hierdie nota, as jy moet uitwerk die waardevermindering van die baardes wat oor is, dan is dit een bykie moeilik. Al wat jy doen is, Jy ondou wat ek vandag vir jou geleer het. Kijk gauw hierdie bedraag. Die oorspronkelijke kostprys was 900.000. Ek het al reeds die 160 gebruik. So ek gaan sê, ek gaan uitwerk kostprys was 900 minus 160.000. En vir die opgehoopte waardevermindering, die kostprys, die kostprys was opgehoopt ook as 360.000 en wat was ingesluid daar? Minus 5,7,600. Dan vat jy hierdie antwoord en jy trek dit af en jy werk uit jy opgehoopte waardevermindering. Ach, jy waardevermindering van die ouwes wat nie verkoop is nie. Die nieuwes is baie makkelijk. Jy sien daar wat is die nieuwes en jy kyk net vir hoe lang jy dit gehad het en dan voeg jy dit daarby. Hoe werk ons kostprys einde van die jaar uit? Ek vat die oorspronkelijke kostprys, hy word meer met aankope, hy word minder met baarte verkope. Hoe werk ek die opgehoopte waarde? Ek vat die oorspronkelijke een, hy word meer met waarde vermindering en hy word minder met opgehoopte waarde. Nou, die les is nou klaar. Wat ek wil sê by hierdie werk, sodra jy baarte verkope doen, kan jy nie anders as om die stappe by te hou nie. Doen eers jou waarde vermindering, die stikkie wat die baarte nog gewerk het, dan haal jy uit jou kostprys van die baarte wat jy verkoop, dan haal jy uit sy totale opgehoopte waarde, dan sit jy in die verkoopprys, en omdou die inruilprys is ook die verkoopprys, en laastens werk jy uit, is dit of wins of verlies. Kom ons kyk gaan nog die laaste vraag wat jy het, Die een sê, jy sê, dankie, ek is baie blij, jy sê dankie, en volging, ek verstaan nou beter, ek is baie blij. Ok, Marieschen sê, sy geniet die les baie. Hierdie een sê, bykie stadiger, en die iemand sê, ek is die mekaar, Tani, my raad aan julle, ek gaan ongelukkig, en nou weet dit kan oordoen nie, Jy kan vir jou onderwijser vraag om hierdie les weer vir julle oor te speel. En al wat julle dan doen is, sorg dat jy vraag voor jou het en kyk dan na elke dingetje wat ek neerskryf. En ek doen dit my klas ook. En as jy nie verstaan op die deel in die klas nie, 
dan laat jylle net terug speel, dan kyk jy daar gedeelte weer oor, ek kan ongelukkig dit jy nou weer oor doen nie, maar jylle gaan sien, as jylle stadig na die les kyk, en dit opbreek in stikke in jou klas, dan gaan dit makkelijker wees, en jy gaan sien, water verkoop is hier erg so moeilik, he. maar is ongelukkig een groot gedeelte van ons werk, wat ook na graad 12 toe, so in graad 12 moet jy baie vertrouwd wees met die werk, jy moet precies weet, hoe om uh, die waarde van hom uit te werk, en om daar as twee methodes, die kostprys methode, wat verskrikkelijk makkelijk is, jy kan nie eindelijk foute maak met domie, en dan die vermindere saldo methode, wat, wat verteken dit, jy neem jou kostprys, en jy trek jou opgehoopte waarde van af, en, sodra jy bedrag gekry het, en jy kan ook maar in jou klas probeer met die highlight te werk, wat is kostprys en wat is opgehoopte waarde vir minning, dit maak dit baie makkelijker, omdat aankope het die invloed op kostprys, waarde vir minning het die invloed op opgehoopte waarde, beide maak die twee bedrag groter, wat maak die bedrag kleine, die baarte verkope, baarte verkope is die kostprys, haal jy weg by kostprys en sy opgehoopte waarde my opgehoopte waarde, so makkelijk soos dit en dan kan jy dit baie makkelijk doen en ek vind die werk wat jy die moeilikste vind is om uit te werk, die vaste baard is wat oorgebraai het en daar wil, goed ek hoop jy die les geniet en dat jy sal baie mooi moet werk met hierdie werk want dit is nogal redelijk belangrijk goeiemiddag